எங்க பொண்ணை மீட்டு கொடுத்திருக்கீங்க அதுக்கு நாங்க உங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் ஆனா அதுக்காக என் பொண்ணு அனாத மாதிரி யாரோ ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு எங்களால அனுமதிக்க முடியாதுங்க எங்களுக்கு இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்ல ஆனா எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இருக்குமா சந்தியா நான் விருப்பப்பட்டுதான் இந்த கல்யாணம் நடக்குது இவர் பெரிய கோடீஸ்வரர் இவர் நினைச்சா நாம கூட்டுற கூட்டத்தை விட பெரிய கூட்டம் இவர் கல்யாணத்துக்கு கூடும் ஆனா ஏன் விருப்பத்துக்கு மரியாதை கொடுத்துதான் இந்த கோயில்ல சிம்பிளா கல்யாணத்தை வச்சிருக்காரு நீங்க இல்லாமலேயே உங்களுக்கு தெரியாமலேயே இந்த கல்யாணத்தை நாங்க பண்ணிருக்க முடியும் உங்களை ஏன் வரவழைச்சோம் நீங்க சந்தோஷப்பட்டு நீங்க அச்சுத தூவி நல்லபடியா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவீங்கன்னு நம்பிதான் நீங்களே எப்படி கல்யாணத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சா என்ன அர்த்தம் என்னடி புரியாம பேசிட்டு இருக்க நீ பாட்டுக்கு தீப் அவ செல்வாக்கு கட்டி வைங்கன்னு சொல்லிட்டு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு காணாம போயிட்ட உன் வார்த்தையை நம்பி நாங்க தீப் அவ செல்வாக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சோம் அவ வாழ்க்கை இப்ப நாசமா போயிடுச்சு அந்த குடும்பத்துல என்னென்ன கஷ்டம் எவ்வளவு அவமானம் இதெல்லாம் உனக்கு தெரியுமாடி தெரியுமா நான் இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு முடிவெடுத்ததே தீபாவும் செல்வாவும் சந்தோஷமா இருக்கணும்ங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் என்னமா சொல்ற ஆமாம்பா செல்வா எப்பவுமே ஏன் நினைப்பாவே இருக்காரு அதனால தீபாவோட மன வாழ்க்கை நல்லபடியா இல்லைன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிற வரைக்கும் செல்வா என் பேர சொல்லி பொலம்பிக்கிட்டே தான் இருப்பாரு இந்த கல்யாணம் நான் அவருக்கு கொடுக்குற ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் நாம நேசிச்ச பொண்ணு இன்னொருத்தருக்கு மனைவி ஆயிட்டான்னு தெரிஞ்சா அதுக்கப்புறமாவது அவரோட மனசு மாறி தெரிந்துவாரு தீபாவோட சந்தோஷமா வாழ்வாரு அதுக்காக தான் இந்த கல்யாணம் என்னதான் அக்கா தங்கையா இருந்தாலும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருக்கிற வரைக்கும் தீபாவுக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் செல்வா என் பேர சொல்ல சொல்ல தீபாவுக்கு மனசுலயும் உடம்புலயும் ஆசிட் ஊத்துன மாதிரி அதை அரைச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாதான் தீபாவோட வாழ்க்கை நிம்மதியா இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த கல்யாணம் அது என்னவோ உண்மைதாமா சந்தியா என் அக்கா இல்ல எனக்கு சக்களத்தி அப்படின்னு தீபாவே ஒரு தடவை சொல்லியிருக்க அந்த அளவுக்கு அவ பாதிக்கப்பட்டிருக்கா அதுக்கெல்லாம் முடிவு கட்டதான் இந்த கல்யாணம் தயவு செஞ்சு இந்த கல்யாணத்துக்கு ஆட்சி பண்ண தெரிவிக்காதீங்க எனக்கு சம்மதம் தாமா வெங்கடேஷ பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது கோடீஸ்வரன் படிச்சவ பண்புள்ளவ நேர்மையா தொழில் பண்றவ என் வயத்துல பிறக்காத புள்ள நீங்களே கஷ்டப்பட்டு சந்தியாவுக்கு ஒரு மாப்பிள தேடினாலும் இப்படி ஒரு மாப்பிள்ள கிடைச்சிருக்க மாட்டான் இத்தனை நாளா நீங்க பட்ட கஷ்டத்துக்கெல்லாம் கடவுள் நல்ல விதமா தான் பலன் கொடுத்துருக்காரு நீங்களே அதை கெடுத்துடாதீங்கம்மா முழு மனசோட உங்க மகளை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நீங்க எல்லாரும் சொல்றீங்க சந்தியாவும் இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம்ன்றா இந்த கல்யாணத்தால தீபாவோட வாழ்க்கையில இருக்கிற தடங்கள் விலகும்னா நான் எதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க போறேன் இந்த கல்யாணம் நடக்கட்டும் ரொம்ப சந்தோஷம் வா பாருங்க ஜோடி பொருத்தத்தை பாருங்க சந்தோஷமா இருங்கம்மா நல்லா இருங்கப்பா நல்லா இருங்கப்பா நல்லா இருங்கம்மா
ವಿಶ್ವಾಣಿನೋ ದುರ್ಗ ಜಾಧವೇದ ಸಿಂಧು ನಾವಾದುರಿದಾಧಿಪರಿಡೆ ಅಗ್ನೇ ಅತ್ರಿವನ್ ಮನಸ ಗೃಣಾಣೋಸ್ಮಾಗಂ ಬೋಧ್ಯವಿಧಾತನೂನಾಂ ಸ್ವಾಹ ಇನ್ನು ತಿರುಮಂಗಲ್ಯ ಗೊಂಡು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲಾಟಿ ತೊಟ್ಟು ವಾಯಿನೂ ಒಂದ್ರುಂಗು ಗಂ ದೇವಿ ಗಂ ಧರಣ ಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುಧರ ಸುಧರ ಸೇ ನಮ ಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನೇ ತ್ವಂಬಾರಜಾನವ್ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭಿರತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ಪೂಷ್ ಪೃಥ್ವೇ ಬಗುಲಾನ ಉರ್ವೇ ಬವಾಧೋ ಗಾಯತನಯ ಯಶಂಯೋ ಸ್ವಾಹ ವಿಶ್ವಾಣಿನೋ ದುರ್ಗ ಜಾಧವೇದ ಸಿಂಧುಣ್ಣ ನಾವಾಧುರಿಧಾಧಿಪರಿಷೆ ಅಗ್ನೇ ಅತ್ರಿವನ್ ಮನಸ ಗೃಣಾಣೋಸ್ಮಾಗಂ ಭೋ ದೇವಿಧಾತನೂನಾಂ ಸ್ವಾಹ ಪ್ರದನಾಜಿ ಧಗಂ ಜಗಮಾನ ಮಾಂಗಲ್ಯಂತಂತು ಪರಿಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದ <laughs> 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 ಪೇರು ಸೆಲ್ವಾ ಸಂಧ್ಯಾಂಗ <laughs> ನೀಂಗ ಏನ್ ಪೊಣ್ಣೆ ದೀಪಾ ಕಳ್ತಲ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ಕಿಂಗ ನೀಂಗ ಅವ ಕೂಡ ವಾಳ್ರದ ಮರ ಹಿಂಗ ಬಂದಿ ಪ್ರಿಯ ಸಿಂಗೆ ಮಾ ನಡಂದ ಕಾದಿಂಗ ದೈವ ಸಂಜಿ ಇಂಗ ಇರಂದ ಪೋಯಿಡಂಗ ಮಾಪ್ಲ ಯಾರು ಪೇಸ ಕೂಡದು ಸೋಲ್ಟ ಯಾರು ಪೇಸ ಕೂಡದು ಅವಳಿಗೆ ನಪತಿ ತರಿಯೋ ನಾಂಗ ಎವಳ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಲ್ ಓಪನ್ ಅನ್ ಕೇಟ್ ಪರ್ಗ ನಮ್ಮ ರೆಂಡ್ ಬೆತ್ತಕ ನಿಚ್ಚೆ ನಡಕಲ ನಮ್ಮ ರೆಂಡ್ ಬೆತ್ತಕ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ನಡಕಲ ಸೋಲ್ತನ ದಿರನ ಎಲ್ಲಾರು <laughs> எனக்கு நீ உனக்கு அவ்ளோதான் மாப்ளே எவனால எதுவும் பண்ண முடியாது வா வேண்டாம் வாடு சொல்றேன் வா முதல்ல வெளிய வா விடியா உனக்கு நீ எங்க பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்க தள்ளு தள்ளு வெளிய போய் விடியா வெளிய நீ விடியா ஏய் போற வெளிய போய் வெளிய சொல்றல போய் வெளிய போய் சொல்றத கேளு பா போற பிரச்சனை பண்ண சொல்றல விடுற போடா வெளிய போற விடுங்க போ சொல்றல போ புரிய மனுஷ வெளிய போ பா போய் மரியாதை போடா விஸ்தா போறா சொல்றல ಸಿಲ್ವಾ 
தம்பி தம்பி போடா தம்பி போடா தம்பி கொஞ்சம் உடுங்க தம்பி சொன்னா கேளுங்க வேண்டா தம்பி அவர் எங்க மாப்பிள்ளைதான் அவர் விட்டுடுங்க எல்லாரும் போறாங்க சந்தியா கல்யாணம் முடிஞ்சிச்சு மாப்பிள்ளை பிளீஸ் மாப்பிள்ள தயவு செஞ்சு நீங்க இங்க இருந்து போயிடுங்க அவளுக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கு நல்லபடியா ஒரு புருஷ அமைஞ்சிருக்கான் நீங்க கொடுக்க வேண்டிய வாழ்க்கையை அவன் கொடுத்திருக்கான் தயவு செஞ்சு சந்தியோட வாழ்க்கையை கெடுத்துறாதீங்க பிளீஸ் நீங்க தீபாவோட சந்தோஷமா வாழ்க போறாடா <laughs> 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 போலாமா <laughs> 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 அடிபட்டுச்சு <laughs> என்னை இப்படி கஷ்டப்படுத்துறதையே அந்த கடவுள் முழு நேர பொழுதுபோக்க வச்சிட்டு இருக்கிற போல இளவரசி பிளீஸ் கஷ்டங்கிறது எல்லாருக்கும் வர பொதுவான ஒரு விஷயம் தான் இதெல்லாம் தற்செயல நடந்த விஷயம் விடுங்க சார் அவ புலம்புனா தான் ரிலாக்ஸ் ஆவா மனசுலயே அடைச்சு வச்சிருந்தா வெடிச்சு சதறிடுவா அதனால எவ்வளவு புலம்புறாலும் புலம்பட்டோம் டாக்டர் ராஜி இப்படி இருக்கா ஒரு குட் நியூஸ் இருக்கு ஒரு பேட் நியூஸ் இருக்கு முதல்ல குட் நியூஸ் என்னன்னா குழந்தைக்கு உடம்புல ஒரு காயமும் இல்லை நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை குழந்தை கீழே விழுந்த அதிர்ச்சியில பிக்ஸ் வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் ஒருவேளை உள்காயம் ஏதாவது இருக்குமா டாக்டர் அதான் பேட் நியூஸ் குழந்தைக்கு ஏதாவது உள்காயம் இருக்கான்னு செக் பண்ணும்போது சில டெஸ்ட்டுகள் எடுக்க வேண்டியதா போச்சு உங்க குழந்தைக்கு என்ன வயசு மூணு வயசு ஆகுது இத்தனை வருஷமா உங்க குழந்தைக்கு ஃபுல் செக்அப் பண்ணலையா அப்படின்னா உங்க குழந்தை உடம்புல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா ஈஸியா கேட்டீங்க டாக்டர் அந்த குழந்தை பிறந்த இந்த மூணு வருஷமா பல போராட்டம் தான் பாவம் இவளும் என்ன பண்ணுவா இவளுக்கும் அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாம போயிடுது பல தடவை டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போயாச்சு டாக்டர் குழந்தைக்கு என்னதான் பிரச்சனை குழந்தை ரொம்ப வீக்கா இருந்தது நாங்க ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணி பார்த்தோம் இவங்க குழந்தை ராஜலட்சுமிக்கு ஒரு கிட்னி தான் இருக்கு பிறவிலேயே உங்க குழந்தைக்கு ஒரு கிட்னி தான் இருந்திருக்கு இதை நாங்க ரீனல் ஏஜ்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பிறக்கிற குழந்தையில ஆயிரத்துல ஒருத்தருக்கு தான் இப்படி ஒரு நிலைமை இருக்கும் அதாவது பிரச்சனை என்னன்னா இப்போ குழந்தையோட ஒரு கிட்னியும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா செயல் எழுந்துகிட்டே வருது இப்பவே தெரிஞ்சது கடவுளோட கிருபன் தான் சொல்லணும் உடனடியா இல்லைன்னாலும் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்குள்ளேயாவது கிட்னியை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னா குழந்தை உயிருக்கே ஆபத்து இதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு லட்சம் செலவாகும் கிட்னி டோனர் ஒருத்தவங்க கிடைக்கணும் அதுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணணும் டாக்டர் 
எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுப்பீங்களா நிச்சயமா நிறைய டைம் இருக்கு ஆனா எப்போ ஆபரேஷன் யார் டோனர்னு சீக்கிரம் முடிவெடுங்க சரி வாங்க நிலத்தை <laughs> என்ன <laughs> குழந்தையோட மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்குலாம் என்ன ஏற்பாடு பண்ணுவ அபத்தமா பேசிட்டு இருக்காத இளவரசி நீ இந்த வேலையில இருக்கணுங்கிறது அந்த கடவுளோட விருப்பம் ஆ சரி விடு ஒன்னும் இல்ல நான் இப்ப எது பேசினாலும் உனக்கு அது தப்பா தான் தெரியும் குட் மார்னிங் இப்ப இங்க எதுக்கு வந்தீங்க இங்க என்ன வேலை உங்களுக்கு கம்பெனி கார் வேணும்னு மேடம் தான் சொன்னாங்க ஆமா நீ எதுக்கெடுத்தாலும் என்னையே முறைச்சிட்டு இதுல என்ன தப்பு இருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த கம்பெனிக்காக நீ ஒழிச்சிட்டு இருக்க இப்ப நீ தான் அந்த கம்பெனி ஒரு கார சொந்தமா உனக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா என்ன தப்பு இருக்கு நீங்களே சொல்லுங்க சார் இதுல ஒண்ணு தப்பு இல்லையே என்ன அப்படி பாக்குற அப்படி பார்த்தா நீ ஆபீஸ் வேலை எல்லாம் வீட்டுல கொண்டு வந்து வச்சு செஞ்சு இல்ல ஆபீஸ்லயே முடிச்சிருக்க வேண்டியதானே அது மட்டும் நியாயமா சரி சரி இது ஹாஸ்பிட்டலுங்க இங்கே சத்தம் போட்டால் நல்லா இருக்காது வாங்க கிளம்பலாம் மேடம் அப்படியே ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு போனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மேடம் எதுக்கு மேடம் கம்பெனிக்கு கடன் கொடுக்க பேங்க்கில் ஒத்துக்கிட்டாங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஃபேக்ட்ரி கட்டுறதுக்காக நிலம் வாங்கணும்ல மேடம் அந்த பணம் மூணு கோடியும் செட்டில் பண்ணியாச்சு ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு மேடம் டாக்குமெண்ட் மட்டும்தான் பெண்டிங் இருக்குது நீங்கள் வந்து அதில் சைன் பண்ணிங்கன்னா மட்டும் போதும் மேடம் நான் இல்லாத போ இந்த வேலையில் யார் பண்ணுது ஷாம் இல்ல மேடம் முந்தா நாள்ல இருந்து நாங்க என்ன பண்றதுன்னு தவிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் நேத்து மதியம் சாம் சார் வந்தாரு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டாரு மின்னல் வேகத்துல எல்லா பிரச்சனையும் தீர்த்து வச்சுட்டாரு நீங்க வந்து சைன் மட்டும் பண்ணா போதும் மேடம் ஏ நீ ஆபீஸ்க்கு போயில வரிசி நான் இங்க இருந்து குழந்தைய பாத்துக்கிறேன் அது உன்னோட கடமை இது என்னோட கடமை மேனேஜர் சார் சார் நீங்க ஆபீஸ் கிளம்புங்க சரி மேடம் என்ன எதுன்னு பேசிட்டு ஆபீஸ் வருவாங்க ஓகே சார் தேங்க் யூ வர மேடம் வாங்க பாஸ் வாங்க வாங்க பாஸ் ஆர்த்தி சுத்தனா பச்சை பொள்ள மாதிரி வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது 
பச்சை கலர்ல பணம் போடணும் போடுங்க எதுக்கு இவ்வளவு நோட்டு போடுறீங்க ஒரு நோட்டு போட்ட பத்தாதா மெதுவாமா என் மாப்பிள்ள மனசு நிறைஞ்சு குடுக்கிறாரு உனக்கேண்டி போறாம உன் புருஷன் நீ அனாவசியமா செலவு பண்ண விட்டுருவியா வாசல்லே அம்மாவும் பொண்ணும் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா சார் நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் அது கழகம் இல்லப்பா கழகம் ஓ உனக்கு தமிழ் தெரியாதா இல்ல சார் நான் சரியா தான் சொன்னேன் எனக்கு தமிழ் நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு தான் நாட்டு நடப்பு தெரியல அதுவும் சரிதான்ப்பா இன்னைக்கு நிறைய குடும்பங்கள்ல கழகம் தான் உதாரணத்துக்கு என் சம்பந்தி குடும்பமே இருக்க என்னது இது வந்த உடனே கலகம் அது இதுன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க சாப்பாடு என்ன ஸ்வீட் என்ன என்ன பாயசம் அது இதுன்னு பேசலாம் சந்தியா வலது கால எடுத்து வச்சு உள்ளவம்மா 